ജിഷ്ണു വിഷയത്തിൽ ഡി ജി പി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ആസൂത്രിതമെന്ന് ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എസ് യു സിയും സോളിഡാരിറ്റിയും ബോധപൂർവ്വം കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ആലോചിച്ചുവെന്നും ഡി ജി പി ഓഫീസിനുള്ളിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പിക്ക് സമർപ്പിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എസ് ജീവൻ കുമാർ ചേരുന്നു ജീവൻ വിശദാംശങ്ങൾ അരുൺ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാം ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മുമ്പാകെ തന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് സത്യാഗ്രഹ വിരിക്കാനും ആയി മഹിജയും മഹിജയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എസ് യു സിയെയും സോളിഡാരിറ്റി സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇവർ നടത്തിയ മാർച്ച് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിനുള്ളിൽ സമര എസ് യു സി ഐ സംഘടനകൾ എസ് യു സി ഐയും സോളിഡാരിറ്റിയും തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് കൂടാതെ എസ് യു സിയുടെ മുഖമാസികയായ യൂണിറ്റിയിൽ പോലീസിനെതിരെ പൊരുതണമെന്ന പരാമർശമുണ്ട് ഇത് അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് യു സി ഐ നേതാവ് ഷാജർഖാനും ജിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ബന്ധുവുമായി നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവുമെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് നിലവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായും നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഡി ജി പി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഐ ജി മനോജ് പ്രകാമിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് പോലീസ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലോട്ട് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ഐ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമില്ല നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച അതേ റിപ്പോർട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ചില പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വിശദമായ ചില പരിശോധനകൾ കൂടി ഐ ജി നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്നത് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിശോധനയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹിജയെയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പോലീസ് കയ്യേറ്റത്തിന് മുതിർന്നതായോ അവർക്ക് പരിക്കേറ്റതായോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉള്ള ആക്രമണ കയ്യേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിക്കുകൾ ഉള്ളതായി ഐ ജി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം ഫോൺ വിളി വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ബന്ധുവും ഷാജർഖാൻ എസ് യു സി നേതാവ് ഷാജർഖാനുമായി നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഐ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്ക തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നും ഈ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ എം ബി ജയരാജനാണെന്നും അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു അരു എസ് ജീവൻ കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞും ഒരു മൃതദേഹം വെട്ടി നുറുക്കി ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഴക്കമുള്ളതായി പോലീസ് മരിച്ച കുടുംബത്തിലെ മകനായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയതായി ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ നന്ദൻകോടിലെ ഈ വീട്ടിലെ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റും ഫോറൻസിക് സേജനും വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ സംശയം വെച്ചിട്ടൊരു നാല് ബോഡീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുറേ കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വർട്ടിബ്രയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാല് ബോഡീസ് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോറൻസിക് സേജനും വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സൂചനകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ആ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മോതിരവും മറ്റേതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വീടിൻ്റെ ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് അഞ്ചു പേര് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് നാല് പേരുടെ ബോഡിയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു കാലപ്പഴക്കം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പം മിസ്സിംഗ് ആയ ആൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് സുനിൽ അരുമാനൂർ ചേരുന്നു സുനിൽ ഈ പ്രതിക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറയുന്നുണ്ടോ
മകന് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നാട്ടുകാർ കണ്ടു എന്നുള്ളൊരു മൊഴി പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഫോറൻസിക് സർജൻ അടക്കമുള്ളവരുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നേരത്തെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നടത്താം എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് എത്തിയത് പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ എത്തിയപ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ നടത്തുകയാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മൃതദേഹങ്ങൾ മാറ്റും അതിനുശേഷമായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കുക ഏതായാലും ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഉന്നത ഡി സി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് സുനിൽ എരുമാനൂർ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പീഡനമെന്ന് പരാതി ആലപ്പുഴ കറ്റാനം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു രണ്ടാം വർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം പോലീസ് കേസ് ഒതുക്കാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ആക്ഷേപം ഷാജഹാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഷാജി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അരുണ ഇന്ന് പുലർച്ചയോടു കൂടിയാണ് രണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരിസ്ഥിതികളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നിരന്തരം മാനസികമായും ശാരീരികമായിട്ടും ശക്തമായ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവന കമ്മീഷൻ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വരികയും കോളേജിൽ വരികയും ഇവിടെ നിന്നും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവമാണ് എന്ന് അവർ വിലയിരുത്തി കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ല കോളേജിനുള്ളിൽ ഇടിമുറികൾ വരെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ് സഹപാഠികളും മറ്റും പറയുന്നത് നേരെ കോളേജിന്റെ ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവര് കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീ ശാരീരിക നില ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമല്ല സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ശരീരത്തിന്റെ ഞരമ്പ് മുറിക്കുകയും പിന്നീട് പാനിൽ കയർ കുരുക്കി തുണി ചാടുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദുരന്തം ഒഴിവായത് എന്തായാലും കോളേജിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി വൈ എസ് ഐയുടെയും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടക്കാൻ പോവാണ് നാളെ മുതൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ കടുത്ത സമരം നടത്തുമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് മറ്റ് കോളേജുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഈ കോളേജിൽ ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അരുൺ എച്ച് ഷാജഹാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കുമെന്നും സർക്കാരിന് ആവശ്യം സർക്കാരിന് ആവശ്യം നേരിന്റെ പക്ഷത്തുള്ള പോലീസ് സേനയാണ് എന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിലപാടുകൾ എടുത്താൽ അതിനോട് സർക്കാർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വക്രബുദ്ധിക്ക് നിങ്ങളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വക്രബുദ്ധിക്കാരുടെ പിടിവാശിക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന നില സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയും ഇല്ല അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് തെറ്റായ ഒന്നും കുറിപ്പിക്കില്ല അതേസമയം നല്ല രീതിയിൽ നൂറുമേനി വിജയത്തിന്റെ ഇര മലപ്പുറം അരീക്കോട്ടെ നിസ്ലയുടെ കുടുംബത്തിന് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും നീതി ലഭിച്ചില്ല യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേസെടുത്ത പോലീസ് പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന ഉമ്മ അസ്മാ ബി പീപ്പിൾ ന്യൂസിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അബ്ദുൾ റബിനും പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല
അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ മാർക്ക് കുറവായതിനാലാണ് തോറ്റത് എന്ന് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പിന്നെ സ്കൂളിലെ അഡ്മാഷൻ ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതാകേണ്ടേനി അതിനൊന്ന് പിരിച്ചു വിടേണ്ടേനു അതൊന്നും ഒലി ചെയ്തില്ലല്ലോ പോലീസ് ഒൽക്ക് അനുകൂലിയായിട്ട് കാരോ അതുകൊണ്ടോ പിന്നെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ എന്റെ കുട്ടി ചെയ്ത പോലെ ഒരു കുട്ടികളും ചെയ്യരുത് സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് പോലീസിന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശവും നൽകി എന്നാൽ ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിച്ചു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് സമര പരമ്പരകൾ നടന്നെങ്കിലും യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അനങ്ങിയില്ല പതിനാല് വയസ്സുകാരി നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബം കണ്ണീരുമായി കഴിയുകയാണെന്നും മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും ഈ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ക്യാമറമാൻ അനിൽ കല്ലേശ്ശേരിക്കൊപ്പം അരീക്കോട് നിന്നും എ കെ ലതീഷ് ഇന്ന് ഓശാന ഞായർ വിശുദ്ധ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ ഓശാന ഞായർ ആചരിക്കുകയാണ് ഓശാന പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ തിരുക്കർമ്മങ്ങളും കുരുത്തോല പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്ക മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ബസലിയസ് ക്ലിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാബ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ കത്തീഡ്രലിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എം സുസൈപാക്യം വിശുദ്ധ വാര തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പാളയം സമാധാന രാജ്ഞി ബസലിക്ക പെരൂർക്കട ലുർദ്ഹിൽ ദേവാലയം നെട്ടയം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ച് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും തിരുക്കർമ്മങ്ങളും കുരുത്തോല പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു ഭരണാധികാരികൾ സ്തുതി പാഠകരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഓശാനയോട് അനുബന്ധിച്ച എറണാകുളം സെന്റ് ബസലിക്ക പള്ളിയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയായിരുന്നു മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് ബിഷപ്പ് ഹൌസിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് കത്തീഡ്രലിലേക്കുള്ള കുരുത്തോല പ്രദക്ഷിണം നടന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റേത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പുതുക്കിപ്പണിത ശവ കല്ലറ തുറന്ന് കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശ കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിലാണ് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദേവാലയം നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ പ്രദേശം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമാണ് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തവണ ആദ്യമായി ഈസ്റ്ററിന് സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പുതുക്കിപ്പണിത കല്ലറയാണ് എക്യുമനിക്കൽ ചടങ്ങുകളോടെ കല്ലറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എഡിക്കോൾ വിശ്വാസികൾക്കായി തുറന്നു നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഈസ്റ്ററിന് മുൻപ് തന്നെ പുതുക്കിയ കല്ലറ സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു നൽകാൻ തിരക്കിട്ട ജോലികളായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ നിർമ്മിച്ച എഡിക്യൂൾ എന്ന ചെറു നിർമ്മിതി വിദഗ്ധ സംഘം ഒൻപത് മാസമെടുത്താണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കല്ലറയുടെ മുകളിലെ മാർബിൾ സ്ലാബ് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി തുറന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം കിടത്തിയെന്ന് കരുതുന്ന കരിങ്കൽ തട്ട് പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു ഇത് ലൈംസ്റ്റോണിൽ നിന്നും മുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്ലാബിന് മുകളിലാണ് കുരിശിലേറ്റി വധിച്ച യേശുവിന്റെ മൃതദേഹം കിടത്തിയത് എന്നായിരുന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഇവിടേക്ക് പുതുക്കിയ സാഹചര്യം കൂടി പരിഗണിച്ച് ഇത്തവണ വിശ്വാസികളുടെ ഒഴുക്കാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീഡാനുഭവത്തിന് മുൻപ് ജെറൂസലേമിലേക്ക് എത്തിയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനം വരവേറ്റതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ മറയൂരിലെ വിശ്വാസികൾ കൈയേന്തുന്നത് ഒലുമരത്തിന്റെ ജില്ലകളാണ് ഇടുക്കി രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള കാന്തല്ലൂർ വേണാങ്കണ്ണി മാതാ ദേവാലയത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ ഒലുവ് ജില്ലകൾ കൈയിലേന്തിയത് ഓശാന തിരുനാളിൽ മറയൂർ മലനിരകളിലെ വിശ്വാസികൾ കൈയിലേന്തിയത് ഒലിവുമരത്തിന്റെ ജില്ലകളാണ് യേശുക്രിസ്തു കഴുതക്കൂട്ടിയുടെ പുറത്തുകയറി ജെറുസലേമിലേക്ക് നടത്തിയ രാജകീയ യാത്ര ജനമെതിരേറ്റത് കയ്യിലിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചും ഒലിവുമരത്തിന്റെ ജില്ലകൾ കൈയിലേന്തിയുമാണ് ഇതിനെ അനുസ്മരിച്ച വിശ്വാസികൾ ഓശാന ഞായറിൽ ഒലിവ് ജില്ലകളുടെ അഭാവത്തിൽ സാധാരണ കുരുത്തോലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ മറയൂർ മലനിരകളിലെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ ഒലിവുമരത്തിന്റെ ജില്ലകൾ കൈയിലേന്തി യേശുവിന്റെ ജെറുസലേം പ്രവേശനത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടുക്കി രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള മറയൂർ സഹായഗിരി സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിന്റെ സ്റ്റേഷൻ പള്ളിയായ കാന്തല്ലൂർ വേളാങ്കണ്ണി മാതാ ദേവാലയത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ ഒലിവ് ജില്ലകൾ കൈയിലേന്തിയത് ഇടവകക്കാരനും കാന്തല്ലൂർ സേ
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായിട്ടും നോക്കുകുത്തിയായി മണിമല മേജർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മലയോര മേഖലയിലെ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളുടെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു അൻപത്തിരണ്ട് കോടി ചെലവിട്ട പദ്ധതിയെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒന്നര ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായി പരക്കം പായുന്നത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് രൂപം കൊടുത്ത മണിമല മേജർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ ചെലവിട്ടത് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പതിനാല് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും മണിമല വെള്ളാവൂർ വാഴൂർ ചിറക്കടവ് പള്ളിക്കത്തോട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഒന്നര ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കേണ്ട പദ്ധതി ഇപ്പോഴും പ്രയോജനരഹിതം പദ്ധതിക്കായി കുളത്തുങ്കലിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ ടാങ്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും തുരുമ്പെടുത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുടിവെള്ളം പണം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്ന് വീട്ടമ്മമാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല കുടിക്കാനില്ല കുളിക്കാനില്ല നനയ്ക്കാനില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും ക്ഷാമമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നാട് കുടിവെള്ളത്തിനായി പരക്കം പായുമ്പോഴും സ്ഥലം എം എൽ എ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആരോപണം നയനർ മന്ത്രിസഭയിലെ ബേബി ജോൺ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധതിയാണിത് കാലങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി യു ഡി എഫിന്റെ അല്ലെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹവും ഈ പദ്ധതിയോട് വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടെ ഇതിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതാണ് ഈ പദ്ധതി ഇത്രയും നീണ്ടുപോകാൻ കാരണം പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ ഗേറ്റിളക്കി മാറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാണ് ഇവിടം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ചിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് ജലവിതരണം നടത്തുമെന്ന അധികൃതരുടെ ഒടുവിലത്തെ പ്രഖ്യാപനവും പാഴ്വാക്കായി അധികൃതരുടെ പാഴ്വാക്കാകുന്ന പ്രഖ്യാപനം കേട്ട് ജനങ്ങൾ മടുത്തെങ്കിലും കുടിവെള്ളത്തിനായി പരക്കം പായുന്ന ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ മണിമലയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ സാംജിത് അർപ്പുക്കരയോടൊപ്പം ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ടി വി ദുബായിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇസ്ലൈല പുരസ്കാരം ശ്രദ്ധേയമായി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ അവാർഡ് നിശയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് എത്തിയത് പ്രവാസ ലോകം ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മെഗാ ഇവന്റിനാണ് ദുബായ് സബിൽ പാർക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കൈരളി ടി വി ഒരുക്കിയ ഇസ്ലൈല അവാർഡ് വേദി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ വിദേശത്തെത്തിയത് മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും നടനുമായ മമ്മൂട്ടി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിന് ഇഷ്ടലൈല ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു മലയാള സിനിമയിലേക്ക് പഴയതുപോലെ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് മമ്മൂട്ടിയും ഇന്നസെന്റും നിവിൻ പോളിയും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദുബായ് സബിൽ പാർക്കിലെത്തിയ പതിനായിരങ്ങൾ അത് ഹർഷാരവത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു മൊബൈൽ ടോർച്ച് വെളിച്ചം വീശിയാണ് പ്രവാസികൾ ജഗതിയോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇന്നസെന്റ് നിവിൻ പോളി മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ പ്രട്ടാസ് ഡയറക്ടർ വി കെ അഷറഫ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ജഗതിയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി രമേഷ് പിഷാരടി ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്നസെന്റിന് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതക്കുള്ള അവാർഡ് ജഗദീഷ് കുമാർ നൽകി മാപ്പിളപ്പാട്ട രംഗത്തെ പ്രതിഭകളായ അസീസ് തായനേരി കോഴിക്കോട് അബൂബക്കർ ഒ എം കരുവാരക്കുണ്ട് അഷറഫ് പയ്യന്നൂർ സിബല്ല സിബാനന്ദൻ അസഹർ സുൽഫീക്കർ മൊഹസിൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവരെ വേദിയിൽ ആദരിച്ചു രമ്യ നബീഷൻ നേഹ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൃത്ത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും കൈരളി ടി വി ഇഷ്ടലൈല അവാർഡ് ദശയെ ധന്യമാക്കി ക്യാമറമാൻ ശരത് കണ്ണൂരിനും അനീഷ് കണ്ണൂരിനും ഒപ്പം ടി ജമാലുദ്ദീൻ ദുബായ് പ്രവാസികളുടെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ദുബായിൽ കൈരളി ടി വി സംഘടിപ്പിച്ച ഇസ്ലൈല പുരസ്കാര നിശയിൽ പങ്കെടുത്ത ജഗതിക്ക് പ്രവാസി മലയാളികൾ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് വികാരഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കാണ് ഈ സ്വീകരണ വേദി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും അതേസമയം ഒട്ടൊരു സങ്കടത്തോടെയുമാണ് ദുബായ് സബിൽ പാർക്കിലെത്തിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളികൾ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഗദീഷ് ചേട്ടനെ കണ്ടത് ഭാര്യയും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമായി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ സബിൽ പാർക്കിലെ പ്രൗഢമായ ഇഷലൈല വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ സദസ് ഹർഷാരവത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു കാബൂളിവാലയിലെ ആ പഴയ കടലാസിനെ കാണാൻ കണ്ണാസുമെത്തിയിര
കാബൂളിവാലയിലെ പാൻഡലാവിലും ഒരു നൊമ്പരം എന്ന ഗാനം റിമി ടോമി വേദിയിൽ പാടിയപ്പോൾ വികാരഭരിതമായ ഒരു മുഹൂർത്തമായി അത് കാബൂളിവാലയിൽ കന്നാസായി അഭിനയിച്ച ഇന്നസൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്പിളിയുടെ കരം മുറുകെ പിടിച്ചു മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടി ജഗതിക്ക് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു ഇന്നസെന്റിന് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതക്കുള്ള അവാർഡ് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ നൽകിയപ്പോൾ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു അത് പ്രവാസികളുടെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിനും ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങൊരുക്കിയ കൈരളി ദീപിക്കും അച്ഛനു വേണ്ടി ജഗതിയുടെ മകൾ പാർവതി നന്ദി പറഞ്ഞു ഇനിയും ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ സീതൽ സ്ക്രീനിൽ വരണം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷതാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ പഴയതുപോലെ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു സബിൽ പാർക്കിലെത്തിയ ഓരോ മലയാളിയും തിജമാലതി ദുബായ് തൃശൂർ പൂങ്കുന്നം ശ്രീ സീതാരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം പൂജാരിമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കുമാണ് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം തുറന്നത് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് എം ഡി ടി എസ് കല്യാണരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഭവന സമുചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് കല്യാൺ സിൽക്സ് എം ഡി ടി എസ് പട്ടാഭിരാമൻ സി പി ഐ എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ അജിത ജയരാജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്